Вы только посмотрите на этот жир. Как он отрезается. Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня я немножко необычной обстановки для вас, потому что я не на даче, а у себя дома, на балконе. На что мы будем делать? Посмотрите, какие у меня красивые ребра. Бараньи ребрышки, друзья. Вот они здесь у меня. Мы их очистим от ненужных пленок. Хорошенько посолим, поперчим. И вот так в маринованном состоянии двое суток они у нас побудут в холодильнике. Перед тем, как мы их начнем коптить, у меня на даче. В первую очередь снимаем пленки, которые находятся с внутренней стороны ребра. Это мы делаем для того, чтобы все наши специи и соль в том числе хорошенько впитались в ребра. Бараниной пленка снимается намного сложнее, чем с говядины. Она тоненькая. Это не так просто сделать, как в случае с говядиной. Так, друзья, удалил все пленки, насколько это было возможно, конечно. Сейчас мы это все дело должны хорошенько поперчить и посолить. Значит, что мы делаем? У нас одна часть черного перца. Спаем. Одна часть красного. И две части будет соли. Хорошенько перемешаем. Использовать какие-то еще дополнительные специи или травки при копчении просто не имеет смысла. Все хорошенько пересыпаем вот этой смесью. Переворачиваем. Все, друзья, посмотрите, вот так все хорошенько пересыпал. Постарался втереть эту соль в мясо внутрь. И сейчас вот это все дело, всю эту красоту мы убираем в холодильник на двое суток. Хорошенько все у нас замаринуется, просолится, проперчится. И потом на даче будем коптить. Друзья, и снова мы вместе. Прошло чуть больше двух суток. Значит, что с нашим ребром здесь происходило? Они уже почти подсушили, смотрите, еще не сухие. Я, значит, за эти двое суток периодически сливал водичку, которая накапливалась, и бумажными полотенцами их обтирал. Но их нужно досушить обязательно, потому что иначе просто дым ляжет неравномерно. И, и закоптятся они не очень красиво. Значит, сейчас мы их подвесим у меня в беседке часа на 3 на 4 повисят, обсохнут хорошенько и начнем коптить. Друзья, у меня здесь беседки. Не хочу хвастаться, но почти идеальные условия для сушки. Так, значит, что мы сейчас делаем? Подвешиваем наши ребрышки на крючки. Вернее, протыкаем их крючками. И крючки подвешиваем вот сюда. На эту проволоку стальную. И они будут обдуваться просто идеально. И последний. Так, все повесил сюда. И, друзья, часа три надо подождать, не меньше. Пусть они полностью хорошенько обсохнут. Только потом можно начинать коптить. Друзья, ну вот эти три часа 
Мы скучать не будем. Вы меня сейчас две минуты подождите, сейчас я вернусь. Друзья, смотрите сюда, что я притащил. Свежее-свежее пиво. Разливное, бакинское. Рыбка соленая. Копченая, соленая. И вот это все бакинцы знают. Только, наверное, в Баку, в Азербайджане. Но я знаю точно, что в Баку. И еще я видел в Дагестане, в Махачкале. Пиво пьют с горохом, с соленым горохом. Больше нигде не видел. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. И газетка, будем читать. Не, шучу, на газете мы будем кушать рыбу. Это. Я же эти ребра, друзья, специально копчу под пиво. Я очень люблю ребрышки копченые с пивом. Ваше второе. С лещом что-то неохота возиться, я шамайку возьму. Кто знает эту рыбу каспийскую? Шамайка. Шимая, да, она так правильно называется. Тот меня поймет. Это настолько жирная рыба. Настолько она вкусная. К пиву, можно сказать, идеально. Посмотрите на нее. Посмотрите на эту рыбку. Фантастика, я. не рыбка. Сейчас посидим часа три. Уже я один буду сидеть. Да. А потом ребра попробуем, посмотрим, как они выглядят. Что может быть лучше? Вот такой закус. Не, есть одна вещь лучше. Ее я тоже сниму. Чуть позже. Ну что, друзья, не буду вас утомлять. Встретимся через три часа. Разожгем дровишки и пойдем снимать ребра. Так, друзья, щепка у меня сегодня не ольховая и даже не дубовая. Это у нас эндемик. Это дерево, мы на азербайском его ида, а на русском, по-моему, лох называется такое название. Оставим жиросборник и пошли за мясо. Так, ребрышки наши хорошенько подсохли, друзья, основательно. Уже все, рука не влажная, ничего. Значит, пойдет. Снимем малышей. Так, крючки я не снимаю, мы прямо на них и будем подвешивать в коптилки их. Пошли коптить. Так, развешиваем наши ребрышки. Так. Так. Накрываю колпаком. Друзья, коптить буду примерно час. При температуре 70-80 градусов. Друзья, настал час X. Прошло часа полтора. Сейчас посмотрим, как там наши ребра. Вот они как. Вы только посмотрите на этот жир. Как он отрезается. Конфета, конфета. 
Все, снимаем, друзья. Так, крючочки можно снять. Как она закоптилась. Это раз. Это два. Первый и второй. Итак, друзья, вторая часть Марлезонского балета. На этот раз уже с ребрышками. Посмотрите, как они красиво закоптились. А жир так вообще на солнце, смотрите, как играет. Супер. Сейчас посмотрим, как они у нас на вкус. Вот так прям с середины. Больше всего мне жир понравился. Смотрите, как он смотрится. Кого-то янтарь какой-то. Желтенький. Сейчас посмотрим, как это дело с пивом пойдет. А посмотрите, какой хлебушек мне друзья прислали. Это у меня знакомые сами пекут хлеб. Просто шикарный. По какой-то немецкой технологии. Вот он у нас, весь такой красивый. Ну, хлеб здесь, честно говоря, излишен. Здесь у нас основные актеры это ребра и пиво. Так, пробуем ребрышки. Просто фантастика. Честно говоря, копченые, любая копченость, а тем более, если употребляется с пивом, ее нужно охладить. Просто здесь уже нет времени этим заниматься. Очень вкусно, но по правилам копченые вещи нужно есть холодными. А так просто супер, друзья. Будьте здоровы, мои дорогие. До новых встреч на нашем канале. До свидания.